ഹലോ ആൾ പലരും പത്രത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിലും ഒക്കെ പല വേക്കൻസീസ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ നേഴ്സസിൻ്റെ വേക്കൻസി കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ആ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടോടു കൂടിയാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇസ് എ കൺസൈസ് ഫോം ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ കൺട്രീസിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നേഴ്സസിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള കൺട്രീസിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് എങ്ങനെയൊക്കെ എത്താം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ബ്രീഫാണ് നമുക്ക് ആദ്യം യു കെയിലേക്ക് നോക്കാം യു കെയിലേക്ക് ഒത്തിരി വേക്കൻസീസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്രത്തിലാണേലും ഇപ്പോൾ ഒ ഡി പി സിയുടെ സൈറ്റിലാണേലും കാണുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടോട്ട് വരുന്ന പല റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും ഫ്രീ ആണ് സോ ഈ ഫ്രീ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോഴേക്കും സോ നമുക്ക് പലർക്കും അറിയേണ്ട കാര്യം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് വേക്കൻസീസ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരിയും എൻ എച്ച് എസ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലാണെങ്കിലും നഴ്സിംഗ് ഹോം ഹോംസിലാണെങ്കിലും ഉണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ജി എൻ എം ആണെങ്കിലും പോകാം ബി എസ് സി ആണെങ്കിലും പോകാം പി സി ബി എസ് സി എം എസ് സി ഏത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാം എക്സ്പീരിയൻസ് വൺ ഇയർ ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് സോ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യു കെയിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൽ ടി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഇ ടി രണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഐ എൽ ടി എസിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സ്കോറ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെവൻ സ്കോർ ആണ് അതായത് ലിസ്ണിങ് റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് എല്ലാത്തിനും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് സെവൻ വേണം ഒ ഇ ടി ആണെങ്കിലും സെയിം ലിസ്ണിങ് റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെവൻ ആണ് യു കെ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പോൾ ലീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പണ്ടില്ലാത്തതിനേക്കാളും മാറ്റം വന്നത് ക്ലബിംഗ് ഓപ്ഷൻസും അവർ എപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് നമ്മളവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ എക്സാം ഓഗസ്റ്റിൽ ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ സ്കോറ് ലിസണിങ്ങും റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും സ്പീക്കിങ്ങിനും എല്ലാത്തിനും ബി കിട്ടിയില്ല പകരം എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലിസണിങ്ങും റീഡിങ്ങിനും സി പ്ലസ് ആണ് ബാക്കി രണ്ടിനും ബി ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത തവണ അതായത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഇ ടി എഴുതി എൻ്റെ സ്കോറ് ബി ഒ അല്ലെങ്കിൽ സെവനോ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ എൽ ടി എസിന് ലിസണിങ്ങും റീഡിങ്ങിനും സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എന്ന സ്കോറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല വിച്ച് മീൻസ് ഓഗസ്റ്റിൽ എൻ്റെ റിസൾട്ട് ലിസണിങ്ങും റീഡിങ്ങും സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഫൈവിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ ഞാൻ ഈ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്കോറ് ലിസ്ണിങ്ങും റീഡിങ്ങും സെവനിലേക്ക് വരികയും വേണം റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെയും സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെയും സ്കോറ് സിക്സോ അതിൽ താഴേക്കോ പോകാനും പാടില്ല ആ ഒരു സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ വിച്ച് മീൻസ് യു കെയിലേക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഒ ഇ ടി രണ്ടും ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിനകം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കണം ഐ എൽ ടി എസ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്നത് സി ബി ടി എക്സാം ആണ് സി ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഫോർ എൻ എം സി അപ്പോൾ എൻ എം സിയുടെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റാണ് സി ബി ടി അതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റനും ഉണ്ടാവും നാല് ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ടാവും സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കൊരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പലപ്പോഴും ബുക്കൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഡൗട്ടാണ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു വൺ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എൻ എം സിയുടെ ആപ്പൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് സി ബി ടി എക്സാം എഴുതാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് എമിഗ്രേഷന് അവിടെ വിസയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതണം അതാണ് യു കെ വി ഐ ഐ എൽ ടി എസ് ഈ യു കെ
അപ്പോൾ യു കെയിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് ഇനീഷ്യൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പോളിസീസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ടൈമിൽ തന്നെ ഓസ്കിയുടെ പ്രിപ്പറേഷനും കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കടമ്പ ഓസ്കി ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറൽ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അത് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമാണ് ഒ എസ് സി ഇ എന്ന ഓസ്കി ഓസ്കിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റായി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു എൻ എച്ച് എസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു യു കെ സിറ്റിസനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സാലറിയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ജോലി നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം യു കെയിൽ വലിയ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പല ഏജൻസീസും ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പൗസിന് പോകുന്ന ആളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ മെയിൽ സ്റ്റാ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ദ വൈഫ് കെൻ എ കമ്പനി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫീമെയിൽ ഹി ഗോസ് ഹസ്ബൻഡ് കെൻ എ കമ്പനി അപ്പോൾ സ്പൗസിന് കൂടെ പോകാം ഫാമിലിക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പലപ്പോഴും എയർ ഫെയറും ഓസ്കി റീഫണ്ടും സി ബി ടിയുടെ റീഫണ്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസീസും ഉണ്ട് സോ നല്ല ഏജൻസീസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും യു കെയിലെ വലിയ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പെൻഷനാണ് പെൻഷൻ കിട്ടും കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് നല്ല സ്ഥലമാണ് യു കെ റീലൊക്കേഷനുള്ള ഹെൽപ്പ് പ്രൊസീജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവർ ടൈം അലവൻസ് ഉണ്ട് സോ കഴിയുന്നതും പെട്ടെന്ന് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഗ്രാബ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ യു കെ വേക്കൻസീസിൻ്റെ വലിയൊരു കാര്യം അടുത്തത് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഡിമാൻഡ് നേഴ്സസിനുണ്ട് വേക്കൻസീസ് നമ്പർ കൂടി വരികയാണ് ഇതിലും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ഇ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽ ടി എസ് ആണ് അവർ പി ടിയും ടോഫിലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒ ഇ ടിയിൽ ആസ് യു കെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബി സ്കോർ വേണം നമുക്ക് ക്ലബിംഗ് ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഒരു സ്കോറിനകത്ത് അതായത് ഒരു സ്കോർ കാർഡിൽ ലിസണിങ്ങിനോ റീഡിങ്ങിനോ സി വരെ പോയാൽ പോലും അടുത്ത തവണ അത് മാറ്റി എഴുതി ഫുള്ളായിട്ട് ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതി എല്ലാത്തിനും ബി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാം ക്ലബിങ്ങിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ മെറ്റ്സിറ്റിയുടെ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽ ടി എസ് ഐ എൽ ടി എസിന് നമുക്കും വേണ്ടത് ലെസൺ എല്ലാത്തിനും ഇൻഡിവിജ്വൽ സെവൻ ആണ് പി ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ല ഓവറോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിൽ മിനിമം നമുക്ക് പോകാവുന്ന ഒരു സ്കോറ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സോ അതിലും ക്ലബിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇത് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിനകം റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സിക്കാരെയാണ് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബി എസ് സി എം എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ പി സി ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു ഒ ഇ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽ ടി എസ് പി ടി ഇ സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ച് അയോൺ ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അയോൺ ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനോട് കൂടെ മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓസ്കി പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യു കെയുടെ പ്രൊസീജിയർ പോലെ തന്നെ ഒരു ഓസ്കി സ്ട്രക്ചേർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഓസ്ട്രേലിയയും പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഐ എൽ ടി എസ് കൂടാതെ അടുത്ത എക്സാം അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി ടി ആണ് പി ടി ഇക്ക് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കോർ വേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ടോഫലും അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് എക്സാം ആണ് സോ നേഴ്സസിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ്ഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിന് വരുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അവർ യൂഷ്വലി ബി എസ് സി എം എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ പി സി ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കാണേലും അവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ
ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം അവിടെയും വരുന്നുണ്ട് അത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനോട് കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജി എൻ എംസിന് യൂഷ്വലി അവർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ അവേഴ്സ് കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജി എൻ എംസിന് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അവരുടെ ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാം ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ ഇയർ കംപ്ലീഷൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും അവിടെ ജോലി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടും ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേക്കൻസീസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ജോബിന് കയറാം ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒക്കെ സ്റ്റേ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പെർമനൻ്റ് റെസിഡൻസി ആപ്ലിക്കേഷനും കൊടുക്കാം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വലിയ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലിക്ക് കൂടെ കമ്പനി ചെയ്യാം പി ആർ പെർമനൻ്റ് റെസിഡൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാം പി ആർ അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോബ് വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് അത് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൗസിന് കൂടെ പോകുന്ന സ്പൗസിന് വർക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് വർക്ക് വേണേലും ചെയ്യാം ആളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പിന്നീട് മാറാം ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അതിപ്പോൾ യു കെയിലാണെങ്കിലും ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഫ്രീ ആണ് എക്സ്പെൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും ഫുഡിനൊക്കെ ഉള്ള എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പം നല്ലൊരു ഏജൻസി എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് അവർ തരും ഓൺലി ഡ്രോബാക്ക് ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി വരുന്ന ചിലവ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഈ ഓസ്കി വരുന്നതോടുകൂടെ അത് മാറിക്കിട്ടും സോ നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഏരിയയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് അയർലാൻഡാണ് അയർലാൻഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വേക്കൻസീസ് പിന്നെയും കൂടി വരുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൽ ടി എസ് ആണ് സോ ഐ എൽ ടി എസ് അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ലീനിയൻ്റ് ആണ് ഐ എൽ ടി എസിന് നമുക്ക് ലിസണിങ്ങും റീഡിങ്ങിനും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്കോർ മതി ബട്ട് റൈറ്റിങ്ങിനും സ്പീക്കിങ്ങിനും ഒരിക്കലും സെവനിൽ താഴാൻ പാടില്ല ക്ലബിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല ഈ ഒരു സ്കോർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒ ഇ ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി പ്ലസ് ആണ് ലിസ്ണിങ്ങും റീഡിങ്ങും ബി സ്കോർ ആണ് ബാക്കി റൈറ്റിങ്ങിനും സ്പീക്കിങ്ങിനും വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് മതി എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ഓവർസീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കൃത്യമായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യുക ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ ഫിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ദിൽ ബി ചെക്കിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ആഡിക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അവർ നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ ലെറ്റർ തരും അപ്പോൾ ഡെസിഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വഴി ജോബ് അന്വേഷിച്ച് ഡയറക്റ്റ്ലി അയർലാൻഡിലേക്ക് വരാം അയർലാൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അയർലാൻഡിലേക്ക് ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടി അവിടെ ജോലി ചെയ്യാം ഇതാണ് അയർലാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ വരുന്നത് ന്യൂസിലാൻഡാണ് ന്യൂസിലാൻഡും ഏകദേശം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അതേ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെയും ഐ എൽ ടി എസ് പിന്നെയും ലീനിയൻ്റ് ആണ് ന ക്ലബിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ ലിബറലാണ് ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് സോ ലിബറൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഒ ഇ ടിയിൽ എനിക്കിപ്പോൾ റൈറ്റിങ്ങിന് മാത്രമാണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എനിക്ക് സി ആണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ടൈമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വർഷത്തിലിടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു ബി സ്കോർ അതും റൈറ്റിങ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അതിന് ബി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ സ്കോർ കാർഡ് വെച്ച് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാം സോ ഇവിടെയും അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബി എസ് സി പി എസ് സി ബി എസ് സി എം എസ് സി കാരെയാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് മതി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അയർലാൻഡിനേക്കാളും ഇവിടെ ന്യൂസിലാൻഡ് യൂഷ്വലി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ ആയിട്ടാണ് സോ അവരുടേത് പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്